ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நாம பாக்க போற வீடியோ எதை பத்தினா போதுண்டா சாமிங்கிற அளவுக்கு ரெண்டு வார்த்தைகளை இந்த வருஷம் கேட்டுட்டேன் பிக் பாஸ் காயத்ரி ரகுராம் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் பிரபலங்களில் ஒருவர் பிக் பாஸ் காயத்ரி ரகுராம் இந்த ஆண்டு தனக்கு எப்படி இருந்தது என கூறுகிறார் பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் உங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷம் அளித்த விஷயம் எது என்று கேட்டதற்கு எனக்கு நாய்க்குட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து நாய்களை வளர்க்கிறேன் இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் புதுசா ஒரு நாய்க்குட்டி வீட்டுக்கு வந்துச்சு அவள் பெயர் இவா வீட்டில் இருக்கும் சமயங்களில் அவளோடு தான் என் நேரத்தை கழிப்பேன் அவள் வருகை என்னை ரொம்பவே சந்தோஷப்படுத்தி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் மிகவும் வேதனை அளித்த விஷயம் எதுன்னு கேட்டதற்கு உண்மை என்ன என தெரியாமல் டிவியில் காட்டப்பட்ட பிக் பாஸ் வேர்ஷனை மட்டுமே நம்பின ரசிகர்களின் உணர்வுகளும் அதை வெளிப்படுத்தின விதமும் மேலோட்டமான கண்ணோட்டத்தில் ஒருவர் சொன்னதை அப்படியே நம்பி தவறா ஒப்பிட்டு செய்தாங்க என் தரப்பு நியாயத்தை புரிய வைக்க எவ்வளவோ முயற்சித்தும் அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதது வேதனையை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீங்கள் அடிக்கடி கேட்ட வார்த்தை என்ன என்று கேட்டதற்கு பிக் பாஸ் மற்றும் காயத்ரி இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கு பிறகும் போதும் சாமி என்கிற அளவுக்கு நிறையவே கேட்டுட்டேன்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் உங்களுக்கு பிடித்த ஒருவரும் எரிச்சலூட்டிய ஒருவரும் யாருன்னு நாங்க கேட்டதுக்கு என் நண்பர்கள் பலருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருந்தாங்க குறிப்பா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் சக போட்டியாளர்களான நமிதா மற்றும் ரைசா காரணம் அந்த வீட்டில் நடந்த விஷயங்களின் உண்மை எல்லா போட்டியாளர்களுக்குமே தெரியும் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் எனக்கு ஆதரவா இருந்தாங்க தான் மட்டும்தான் மனிதர் என்கிற கண்ணோட்டத்தில் சில போட்டியாளர்களை கடுமையா காயப்படுத்தின நபர்கள் எல்லோருமே எரிச்சலூட்டினாங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த வருடம் உங்களை பற்றிய கிண்டலில் நீங்களே ரசித்தது எதுன்னு கேட்டதுக்கு அம்மா தாயே உள்ளிட்ட பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நான் பேசின பேச்சுக்களை டப் மாஷ் பண்ணியிருந்தாங்க எக்கச்சக்க ட்ரோல் மீம்ஸ் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க நான் கூட லட்சக்கணக்கான பேரை சிரிக்க வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சு மனம் விட்டு சிரிச்சேன்னு சொல்றாங்க இந்த வருடம் பிடித்த படம் எது என்று கேட்டதற்கு நிறைய படங்கள் பிடிச்சது அதில் கோகோ கார்ட்டூன் மூவி என் மனச ரொம்பவே பாதிச்சது குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவம் அன்பை ஆழமா சொன்ன அந்த படத்தை எல்லா குழந்தைகளும் பார்க்கணும் அந்த படத்தை இன்னும் பல முறை பார்க்கும் ஆசை வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பற்றி ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுங்களே என்று கேட்டதற்கு ஏற்ற இறக்கங்கள் என்று ஒரே ஒரு வார்த்தையில் முடித்து விட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு உங்களை நீங்களே உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளும் ஸ்லோக மந்திரம் என்ன என்று கேட்டதற்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலானோர் காயத்ரி மந்திரம் மாதிரி என் பெயரை பேசி திட்டி தீர்த்திருக்காங்க நான் எந்த மந்திரத்தையும் பயன்படுத்தல ஒரு வாழ்க்கை அழகா அதை அனுபவிக்கணும் என்கிற மந்திரத்தை அடுத்த வருஷத்தில் அடிக்கடி உச்சரிக்க போகிறேன்னு சொல்றாங்க இந்த வருடத்தில் ரொம்பவே கலைஞன தருணம் எது என்று கேட்டதற்கு திருநெல்வேலியில் கந்துவட்டி கொடுமையால் ஒரு குடும்பமே தீக்குளிச்சு உயிரிழந்ததும் நீட் தேர்வு அனிதாவின் மரணமும் எனக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு சோசியல் மீடியா தாக்கம் இந்த வருஷம் அதிகமா இருந்துச்சு அதில் நானும் ஒரு பலியாடு அதனால் நானும் என் குடும்பத்தாரும் நிறையவே கலங்கினோம் என்னை பற்றி சோசியல் மீடியாவில் மீம் ஸ்ட்ரோல் போட்டவங்க நான் தான் போட்டேன்னு வெளிப்படையா சொல்லிக்கவும் இல்ல சொல்ல போறதும் இல்ல இப்படி மறைஞ்சிருந்து ஒருத்தரை காயப்படுத்துறவங்களால தான் காயப்படுத்தும் நபரின் மனவேதனை உணர முடியாது அந்த வேதனை அவங்களுக்கோ அவங்க குடும்பத்தாருக்கோ நிகழும் போது உணர்வாங்கன்னு சொல்றாரு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இந்த விஷயத்தை சிறப்பா செய்தோம் என பெருமைப்படுத்தும் விஷயம் எதுன்னு கேட்டதுக்கு ரொம்ப காலமா நான் வெஜ் சாப்பிடக் கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் ஒரு நாள் எனக்கு பிடிச்ச கடவுள் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ காலிங் பெல் அடிச்சது பார்த்தால் இஸ்கான் கோயிலில் இருந்து வந்திருந்த சிலர் கிருஷ்ணர் படத்தை கொடுத்தாங்க அப்பவே தீர்க்கமா முடிவெடுத்து நான் வெஜ் சாப்பிடறத நிறுத்திட்டேன்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் எதிர்பார்க்கும் விஷயங்கள் என்ன என்று கேட்டதற்கு என் படம் யாதுமாகி நின்றாய் ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த படம் ஹிட் ஆகணும்னு நான் உள்பட யாரும் அடுத்தவங்களை காயப்படுத்தாமல் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பிக் பாஸ் சீசன் டூ எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க என்று கேட்டதற்கு எங்கள மாதிரி இல்லாமல் அடுத்த சீசன் போட்டியாளர்கள் ரொம்பவே பயிற்சி எடுத்துட்டு வருவாங்க அதனால முதல் சீசன் மாதிரி சுவாரஸ்யமா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்கணுமா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்க இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்